వెల్కమ్ టు కాన్షియస్ లివింగ్ నేను మీ డాక్టర్ హరిణి రోజు మార్నింగ్ బాగా చక్కగా టూ స్పూన్ షుగర్ వేసుకొని కాఫీ టీ తాగంది మన రోజు మొదలవ్వదు అలాగే ఫ్రీక్వెంట్గా ఐస్ క్రీమ్స్ కేక్స్ ఆర్ స్వీట్స్ మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాము అకేషన్స్ అని లేకపోతే సెలబ్రేషన్స్ అని బర్త్డే పార్టీస్ అని వీ డమ్ లాట్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ ఈ షుగర్ వల్ల మనకి ఏమైనా బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా దాని నుంచి మనం ఏమైనా న్యూట్రియన్స్ పొందుతున్నామా సో విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ దిస్ వీడియో టుడే ఈ షుగర్ అనేది షుగర్ కేన్ నుంచి తయారు చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా జరుగుతున్నప్పుడు దానిలో కొన్ని కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారండి మెయిన్గా వచ్చేసి అది ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేసేదానికి అలాగే షుగర్ని క్రిస్టలైజ్ చేసేదానికి మనము ఈ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటివి మెయిన్గా వాటిలో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తర్వాత పాస్పరిక్ యాసిడ్ అండ్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్స్ మెయిన్గా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది మెయిన్గా మనకు చాలా ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది కాజ్ చేస్తుంటుంది బాడీలో ఇప్పుడు మన టీత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మన టీత్ మెయిన్గా డీకే అవుతుంది ఈ షుగర్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల మనకి కేరీస్ టూత్ కానీ లేకపోతే టూత్ డీకే అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా మనం ఎన్కౌంటర్ అవుతూ ఉంటాము మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ షుగర్ అనేది మెయిన్గా మన బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాకి ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ అ గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ అవర్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఆ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఫ్లరిష్ అయినప్పుడు అవి లాట్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ గ్యాసెస్ మెయిన్గా బ్లోటింగ్గా మనం ఫీల్ అవ్వటము లేకపోతే బెల్చింగ్ రావటము ఎక్కువగా గ్యాస్ట్రైటిస్గా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకే మీరు లాట్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకున్నప్పుడు గమనిస్తే యూ హ్యావ్ దట్ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ద అబ్డామిన్ కొంచెము ఆ బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ షుగర్ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి షుగర్ మన బాడీకి ఎంత కావాలంత వాడుకున్న తర్వాత లివర్ అనేది దాన్ని గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ గ్లైకోజన్ అనేటువంటిది మన లివర్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే మనకి ఈ గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి లివర్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇంకొంత గ్లూకోజ్ వచ్చేసి ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి అడిపోస్ టిష్యూస్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది సపోజ్ మనం లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు లివర్ మీద బర్డన్ పడుతుంది అలాగే ఈ లివర్లో ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది మనం గ్రాజువల్గా స్కాన్లో ఫైండింగ్స్ చూసినాం అనుకోండి ఆ లివర్ దగ్గర బాగా ఫ్యాట్ టిష్యూ అనేది డిపాజిట్ అయిపోయి ఫ్యాటీ లివర్గా మనము విజువలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఇది లాంగ్ టర్మ్లో ఈ ఫ్యాటీ లివర్స్ క్రానిక్ లివర్ డిసీజెస్గా కూడా మారుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఈ గ్లూకోజ్ని మనం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అంటే షుగర్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల మన ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ అనేటివి కూడా అంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఉంటుంది కదా మన ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ పెరగటము అలాగే హెచ్డిఎల్ అంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది కూడా బాగా తగ్గుతుంది మనకి ఒబెసిటీ అనేది మనము గ్రాడ్యువల్గా చూస్తూ ఉంటాం పేషెంట్స్లో సో ఎవరైతే ఎక్కువ షుగర్స్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటారో దే టెన్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్ వెరీ ఈజిలీ అనమాట మనకి ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది కూడా మనం ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ ఈ షుగర్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మెయిన్గా జాయింట్స్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి అది ఇన్ఫ్లమేషన్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్గా కానీ లేదా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్గా కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ ఎవరికైతే ఈ హ్యాబిట్ ఉంటుందో అంటే స్వీట్స్ కానివ్వండి డెజర్ట్స్ కానివ్వండి ఎక్కువగా ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి తింటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళలో ఈ జాయింట్ పెయిన్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువైపోయి ఫ్రీక్వెంట్గా పెయిన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఏజింగ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇల్లో కొల్లాజన్ అండ్ ఎలాస్టిన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఎలాస్టిన్ అండ్ కొల్లాజన్ బాగా తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే వాటిలో ఏజీఈ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే అడ్వాన్స్డ్ గ్లైకేషన్ ఎన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి మన కొల్లాజన్ని తగ్గించేస్తాయి ఎలాస్టిన్ని బాగా తగ్గించేస్తాయి సో సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ బాగా అంటే వ్రింకిల్స్ కానివ్వండి క్రోస్ ఫీట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనం స్కిన్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాము చాలామంది పేషెంట్స్ యంగ్స్టర్స్ని అడోలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనకి రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఓపీలో మేము చూస్తూ ఉంటాము ఎక్కువగా పీసీబోడీగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటుంది వాటి వల్ల వాళ్ళకు పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తుంది ఓవులేషన్ అనేది జరగదు తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రావటంలో కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటుంది అండ్ ఈ షుగర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి సెక్స్ హార్మోన్ బైండింగ్ గ్లోబిలిన్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది ఇది మెయిన్గా మనకి ఫీమేల్స్లో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడక్షన్కి మేల్స్లో టెస్టోస్టోన్ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ చేస్తుంటుంది ఈ రెండు తగ్గిపోవడం వల్ల అలా మనకి ఫర్టిలిటీ
అడిక్టివ్ గా ఉంటుందని బట్ ఈ షుగర్ వచ్చేసి ఈజ్ మోర్ అడిక్టివ్ దాన్ కొకెన్ మన మేజర్ ఆర్గన్స్ మీదనే కాకుండా మన సెల్యులార్ లెవెల్ కూడా ఈ షుగర్ యొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంటుంది మెయిన్గా మినరల్స్ని తీసుకుంటే మన బోన్స్లో ఉన్నటువంటి కాల్షియం అంతా కూడా ఈ షుగర్ లీచ్అవుట్ చేసేస్తుందండి సో అవర్ బోన్స్ టెన్ టు బిక్ మాస్టోపోరిటిక్ అండ్ ఎవెన్చువల్లీ విల్ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ ఫ్రాక్చర్స్ అండ్ మెగ్నీషియం తీసుకుంటే మెగ్నీషియం ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అవర్ హార్ట్ హెల్త్ దిస్ మెగ్నీషియం అనేది అబ్జర్వ్షన్ బాగా తగ్గుతుంది షుగర్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల అబ్జర్వ్షన్ తగ్గినప్పుడు మనకి ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ అనేటివి ఎక్కువగా వస్తుంటుంది వీటిని మనం అరిద్మియాస్ అంటాము బికాస్ దిస్ మెగ్నీష్ మెయింటైన్స్ ద హార్ట్ బీట్ ఆ రెగ్యులారిటీ అనేది ఈ మెగ్నీషియం ద్వారానే మనకి మెయింటైన్ అవుతుంటుంది అండ్ ఈవెన్ వైటమిన్ డి అబ్జర్వ్షన్ కూడా బాగా అబ్జ తగ్గుతుంది ఈ వైటమిన్ డి మెయిన్గా మనకు తెలుసు కాల్షియం అబ్జర్వ్షన్కి ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది so ee vidhanga sugar has lots of deleterious effects on our whole body so manam idi kaakunda we can opt for healthy substitutes like a dates avani vandi ledha sugar uh, dates syrup avani vandi jaggery or uh, palm sugars ani coconut sugars ani ipudu viriviga manak market lo available ga unnai so instead of having sugar we have to go for healthy substitutes like all this which I, i have mentioned so the whole discussion boils down to let us all quit sugar and opt for healthy choices nenvi dr harini signing off